Mi nombre es Jorge Salazar y yo les voy a mostrar otra aplicación que tiene el microscopio con focal AFM y espectrómetro Raman. En un video anterior tuvimos imágenes de fuerza pulsada de una muestra de asfalto. Ahora vamos a partir de esa imagen y vamos a hacer espectrometría Raman que consiste en obtener una imagen y datos de información química que es propiamente el material que se está analizando. Si bien no son propiedades micromecánicas como en el video anterior, es información química que ayuda a conocer más el, la estructura del material y su comportamiento. Acá tenemos una imagen de, del asfalto de fuerza atómica y acá tenemos una imagen de eh, Raman de, la misma, de una estructura similar donde observen que las estructuras son diferentes. El tipo de gráfica es diferente pero aquí hay información química del material, mientras que aquí es información estructural. La forma en la que la muestra se coloca y se ajusta es muy similar, son algunos parámetros de ajuste. Una vez que se obtiene la imagen y los espectros, conviene analizarlos un poco. Por ejemplo, observen que aquí en realidad hay dos espectros, pero van desfasados, una curva roja y una curva azul. Para comprender estos espectros, usualmente se requiere un poquito de estrés y conocimiento en básicamente la técnica de Raman pero con su tiempo uno logra obtener la información que necesita y quitar algunos problemillas que se tienen durante el camino como por ejemplo acá se logra observar una cierta cantidad de fluorescencia y hay técnicas para quitarlas como la, hacer una línea base o inclusive acomplejar la muestra y obtener el espectro de esa manera tenemos muchas herramientas acá que nos permiten procesar la imagen o procesar el espectro para que los resultados sean lo más fiables y confiables posible. Una vez que tenemos las imágenes Raman como estas y tenemos los espectros como este, se pueden procesar de forma tal que con el espectro de la línea base, que es como esta forma, podemos obtener ya espectros de este tipo. Este ya es un espectro depurado en el que ya se ven las bandas que son típicas del material. Son bandas que obedecen a los movimientos vibratorios, rotacionales, traslacionales de las moléculas. Ya con estos espectros ya podemos empezar a hacer comparaciones si existe la presencia o ausencia de un grupo funcional en particular. Combinar varios espectros para ver diferencias entre un asfalto envejecido y uno sin envejecer, un asfalto modificado y uno sin modificar un asfalto que ha sido procesado con un rejuvenecedor contra uno convencional sin, sin ningún tipo de modificación, asfaltos extremadamente oxidados contra los que no lo son, etcétera, etcétera. Esto sirve como base para la investigación y junto con otras herramientas de análisis termodinámico poder obtener información que siempre sea útil para comprender los materiales. Hasta el momento con este equipo hemos visto que es posible obtener propiedades micromecánicas Imágenes ópticas, imágenes Raman, espectros Raman e información de las propiedades micromecánicas del material. Es una herramienta que es muy útil para investigación y obtener información siempre para comprender mejor los materiales que se utilizan en la construcción de carreteras y obras viales.